आप लोग तो गाइस आज मैं आपको चिकन डिनर कैसे मिलता है वो बताने वाला हूँ तो बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वॉन्टेड टू डिलीव दैट देर आर फाइव टाइप्स ऑफ पबजी प्लेयर एक तो बहुत एग्रेसिव खेलने वाली लाइक घूस घूस के खेलेंगे फिर दूसरा होता है थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा सेफ खेलने वाले और तीसरा होता है सिर्फ चिकन डिनर कैसे खेलने वाले उन लोगों को किल्स के नहीं मतलब है सर्वाइवल की नहीं सिर्फ उनको चिकन डिनर चाहिए कैसे भी करके और और दो बंदे लोग हैं उसमें से एक होता है बहुत सेफ खेलने वाला और एक होता है इतना सेफ खेलता है ना वो कि एक बार जोन बन गया है ना तो जोन का एज वाला जो है ना उधर जाकर सो जाएगा तो आप इनमें से कौन हो कमेंट करना बिलो ओके गाइज तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो गाइज फर्स्ट मतलब द फर्स्ट ट्रिप इज़ दैट गाइज आप जब भी, भी चिकन डिनर खेलने वाले हो तो आप आपके ऊपर आपका डिसीजन है कि आपको कैसा खेलना है If you want to play aggressive, if you want to play safe, तो मैं बोलूँगा I like to play aggressive क्योंकि देखो kills मिलेंगे ज़्यादा kills करने में मज़ा भी आएगा तो आप आपको क्या चाहिए इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू आपको एग्रेसिव मतलब रश करके खेलना है थोड़ा सेफ खेलना है आपको कैसा खेलना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है दैट इज दट फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इज दैट गाइज आप जब भी भी चिकन डर के लिए आप खेल रहे होंगे तो आपको ना थोड़ा सा आपका एक सेफ साइड रखना पड़ेगा क्योंकि आप जब भी कौन से भी स्पॉट के ऊपर रश करते हो ना तो आपको ऐसा देखो अभी समझो कि ये दो घर है हाँ अभी दोनों घर में बंदे लोग हैं तो आपको एक घर को है ना डोमिनेट करना पड़ेगा मतलब एक घर को आप जब लेते हो ना तो वो एरिया आपका अंडर कंट्रोल होता है समझा आपको तो एक एरिया आप डोमिनेट करके रखो क्योंकि अगर आपके ऊपर स्कॉट रश हो गया तो आप अपना मतलब खुद के एरिया में जा सकते हो क्योंकि आपको मालूम है उधर कोई बंदा है ही नहीं तो इजीली आप जाके उधर रह सकते हो तो एक है मतलब एक का तो अपनी टेरिटरी बना के ले लो और आप जब भी स्कॉट के साथ खेल रहे हो ना ये दिस इज द मोस्ट यूजफुल टिप कभी भी आपका एक बना के रखो तो एक टिप इज दैट गाइज आप जब भी, भी खेलने वाले हो पबजी देखो आप अगर आप सेफ खेलने वाले हो तो कितना सेफ भाई एक मैच में पाँच तो पाँच या फिर चार खेल तो लाओ भाई इतना भी सेफ मत खेलो कि जोन में जाके सो जाओ क्योंकि देखो चिकन डिनर मिलने के बहुत सारे वेज हैं एक तो आप स्टार्टिंग में बहुत सेफ खेलोगे और एंडिंग में एग्रेसिव खेलोगे या फिर आप स्टार्टिंग में एग्रेसिव खेलोगे पर एंडिंग में सेफ खेलोगे तो आई वुड रिकमेंड गाइज ट्राई टू प्ले स्टार्टिंग में सेफ मिडल में एग्रेसिव वापस एंडिंग में सेफ मालूम है मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की पर आप ये खेलोगे तो आपको चिकन डिनर मिल सकता है विथ हाई किल्स तो आपके ऊपर रे, रेटिंग वेटिंग जो होगा ना वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा नो गाइज द फोर्थ टेप फोर्थ या फिर सेवन्थ टेप जो भी मैंने बोला होगा फर्स्ट फोर्थ है ना गाइज ठीक है जो भी आप टिप है वो टिप दैट टिप इज दैट गाइज आप जब भी स्क्वाड uh, के साथ खेल रहे हो ठीक है तो आपको है ना बहुत एग्रेसिव नहीं खेलना है आपको अपने टीममेट के साथ रहना है देखो अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो ना तो दो बंदे लोग को बोला दो बंदे लोग हमको बैकअप दो दो बंदे लोग पुश करो मतलब देखो अब मैं हूँ मेरे साथ तीन बंदे लोग हैं ठीक है और मेरे टीम में मेरी टीम कैसी है एक एग्रेसिव खेलता है दो एग्रेसिव खेलते हैं एक डिफेंडिंग खेलता है और एक मीडियम मीडियम से खेलता है तो तुम तुम्हारे साथ एग्रेसिव वाले को लेके जाओ मतलब मैं और मेरा एग्रेसिव वाला बंदा और पीछे ना पीछे कौन होगा मतलब मेरे को मीडियम वाला बंदा नहीं होगा मेरे पीछे मेरे पीछे वो वाला होगा जो डिफेंडी डिफेंडी खेलता है ना वो वाला और एंडिंग में मीड मीडियम वाला बंदा होगा अभी क्यों बोलता हूँ ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्क्वाड वाइफ वेर एवर यू आर तो गाइज आपको अगर नहीं समझा हुआ तो आप देखो आप तेरा टू स्क्वाड्स ओके आप आपके सामने एक स्क्वाड है ठीक है तेरा टू स्क्वाड्स तो तुम तुम्हारे एक स्क्वाड और सामने एक स्क्वाड है ठीक है अभी तुम्हारी जो स्क्वाड है ना उसने दो बंद वो स्क्वाड को ख़त्म कर दी अगर आपके ऊपर हो गया थर्ड पार्टी तो आप क्या करोगे देर फोर जो मीडियम खेलने वाला बंदा है ना वो आराम से थोड़ा सा झेल तो लेगा एक दो बंदे को मार तो लेगा क्योंकि देखो एग्रेसिव वाला जो बंदे लोग होते हैं ना वो हमेशा थोड़ी सा थोड़ी ना विदाउट हेल्थ ही सबको मार देंगे उनको थोड़ा कभी ना कभी तो डैमेज होगा ही और वो डिफेंडिंग वाला बंदा वो बीच में रहेगा वो हेल्पिंग साइड खेलेगा तो ऐसा आप खेल सकते हो समझ लो मेरी बात तो गाइज इधर आता है फिफ्थ या फिर सिक्स पॉइंट पे फिफ्थ पॉइंट पे ना 
गाइस आप देख लो भाई मैं आपको सिर्फ टिप्स बताते जा रहा हूँ और अगली टिप है कि गाइस कभी भी आप रैंक देखो अभी रैंक पुश कर रहे हो आप तो आपको थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ चिकन डिनर के लिए खेल रहे हो तो इट मैंने आप स्टार्टिंग में बोला इट्स वेदर योर चॉइस यू वांट टू प्ले एग्रेसिव मैं स्किलिंग वाला खेलिंग खेलना है कि थोड़ा सेफ खेलना है तो अब मैं आपको बताता हूँ सेफ वाला कैसे खेलना है तो एग्रेसिव वाला मैंने बता दिया घुस घुस के मारना आप अभी कैसे मारने का वो मैं आपको नेक्स्ट टिप में बता दूंगा तो आप सेफ खेलो तो आपको आपको भी एग्रेसिव वाला जैसे खेलना है घुसने का है पर गाइज एग्रेस जब जो एग्रेस एग्रेशन मैं दिखाता हूँ ना एनिमिस को मारने को वो एग्रेशन अलग होता है आई डोंट केयर वेर दे आर वॉट आर दर हेल्थ पॉइंट्स हाउ आर हाउ दे प्ले आई जस्ट गो ऑन टू किल देम आई जस्ट डोंट वेट फॉर एनी बडी तो वो जो एग्रेशन होता है ना वो एग्रेशन अलग होता है वो सो हैवी एग्रेशन गेम प्ले बोलते हैं और जो सेफ खेलना है ना वो कैसा खेलना है आप जब भी स्क्वाड के ऊपर रश करते हो आपको एक ही घर पर रहना है देखना है लेट द एनिमीज मेक अ मिस्टेक लेट द समझो समझो मेरी बात Let the enemies make a mistake. Don't let you make a mistake so that enemy could kill you easily. समझ रहे हो मेरी बात Let the enemies make a mistake. क्योंकि जब enemies mistake करेगा या फिर कुछ तो गलती से bomb डालेगा कुछ तो होगा या फिर किधर से jump करेगा then you can easily knock him down and just push him. समझ रहे हो मेरी बात तो let the enemies make a mistake. अभी ये हो गई safer side वाली अभी aggressive side वाली अगर देखो तो आपके सामने एक squad खड़ी है ठीक है और आप आपकी भी स्क्वाड खड़ी है तो देखो मेरा तुम लोग ने गेम गेम प्ले देखा ही होगा मैं बहुत गंदा वाला एग्रेशन दिखाता हूँ लाइक आई जस्ट डोंट वेट फॉर एनी बट आई जस्ट जस्ट लाइक गो ऑन देम लाइक ईट देम लाइक अ लायर यू नो तो क्या कर सकते हो आप मेरे से खेलने तो अब तो पहले आपको आपको क्लोज एनकाउंटर स्किल्स बहुत हाई करना पड़ेगा क्योंकि क्लोज एनकाउंटर स्किल्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर स्क्वाड स्टिप क्योंकि देखो आप अगर आपको समझ रहा है ना आपको कौन सी वाली फाइट जीतना चाहिए आप बोलोगे स्किल मास्टर मैं एक घर में वो एक घर में वो वाली फाइट इट इज़ नॉट अ क्लोज एनकाउंटर फाइट आप जब पुश करते हो तो आपके पाँच पाँच चार मीटर पे जो बंदा होता है ना उसको भी नहीं आपको मालूम है ए डब्ल्यू एम ना ए डब्ल्यू एम ए डब्ल्यू एम पर जब सब प्रेशर लगता है ना उतना जो डिस्टेंस है ना उतना डिस्टेंस में आप एक बार पूरा हो जाओ आप खेलोगे तो भाई लाइक like, मैं मैंने उस डिस्टेंस में मास्टरी कर दी है अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मोर्टल से अच्छा करता हूँ इतना तो भाई गार्ड है गार्ड प्लेयर वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है मैं तो उसका फ़ैन ही हूँ मैं तो बता दूंगा तो वैसा टाइप का भी आप खेल सकते हो तो वैसे द लास्ट टिप टू गेट द चिकन डिनर इज़ दैट देखो अभी चिकन डिनर आपको मिल सकता है अगर आप अच्छा खेलो तो अगर अच्छा मतलब ऐसा भी नहीं बहुत एग्रेशन या फिर बहुत सेफ अच्छा खेलना है मतलब आपको किल्स भी करना है पर आपको सेफ भी खेलना है समझ लो अभी देखो इफ़ यू वांट टू प्ले अच्छा देन यू शुड गेट एटलीस्ट एट टू सेवन किल्स अगर आपको एट टू सेवन किल्स मिलता है देन इट्स गुड क्योंकि उससे आपके पॉइंट जल्दी बढ़ते हैं पर आपका गेम भी डिफिकल्ट हो जाता है बस और एक लास्ट टिप बताना चाहता हूँ रिफ्लेक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको रिफ्लेक्स नहीं पता उसका मीनिंग क्या होता है तो रिफ्लेक्स मतलब जब भी आपके ऊपर हल्ला होता है लाइक जब भी वन द आपके ऊपर हल्ला होता है तो द मिनिमम टाइम इन लाइक जब जब आप एनिमी को किल करते हो द मिनिमम टाइम इज योर रिफ्लेक्स देखो अगर मेरे ऊपर हल्ला हो गया बीच में और अगर मैंने उस बंदे को ढूंढ के एम करके शूट किया पाँच सेकेंड में दैट दैट इज़ माई रिफ्लेक्स योर रिफ्लेक्स शुड बी वेरी क्विक Like every time you should be moving, you know what I mean. You should be so much moving that you should always be in your reflex mood and never get panic. Don't be panic. ये beauty के सब tips है, but I want to add them as my tips क्योंकि मैंने भी ये बहुत बार use किया. अगर आप देखोगे ना मैं कभी भी panic नहीं होता जब भी मेरे पास squad rush होता है. क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है I could easily defeat them. अबे आप बोलोगे skill master, तू तो कितने matches में मर चुका है. भैया जी मालूम है, but it doesn't lose my self confidence. So guys. यही होता है सबका डोंट लेट द एनिमीज लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप लो हेल्थ हो अगर आप जस्ट रिवाइव हो गए और आपके ऊपर हो गया स्क्वाड रश दैट टाइम पैनिकिंग होना इज वेरी कॉमन थिंग मेरे को भी मालूम है तभी पैनिक कोई भी हो सकता है पर कोई लिमिट होती है ना देखो अगर आप पैनिक होते हो आपका जो इंटेंस लेवल का जो गेम प्ले होता है ना वो जीरो पे आ जाता है कभी कभी तो माइनस भी हो जाता है पर मोस्टली जीरो पे आ जाता है समझ रहे आपकी बात तो डोंट गेट पैनिक ठीक है आपको कभी भी ऐसा ऐसा रखना चाहिए कि आपकी फुल हेल्थ है और आप एनिमीज को मार सकते हो बस और एक टिप मैं बताना चाहता हूँ जब भी आपकी लो हेल्थ होगी ना लो हेल्थ एक मिनट एक्सक्यूज मी
आपकी जब भी लोअर तो होगी ना क्राउच करके मारो आप स्केल मास्टर तुम बोलेंगे स्केल मास्टर अभी क्यों क्या ये बोल रहे हैं भैया जी नहीं नहीं ऐसी नहीं होता आप क्राउच करते हो तो एनी भी का एम आपके सर पे लगता है ही ऐसा कुछ नहीं होता गाइज ऐसा होता है पर कभी जब आपके सामने एनिमी ज़्यादा अच्छा खेलना रहा खेलने वाला हो अभी आप जब भी कोई घर पर रश कर दो मेरे को तो देर आर ओनली टू पोजिशन आई दर आ बंदा इज खड़ा और आई दर इज बंदा इज सोया हुआ तो सोया हुआ जो चीज़ होती है ना वो अलग होती है तो खड़ा होगा तो आराम से तुम लोग तो पेल दोगे अब तुम्हें तो कहाँ पता था ना वैसे भी तो क्राउस करके शूट करो मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि मैं क्राउस करके शूट करता हूँ और मैं दो तीन बंदे लोग को आराम से पाल देता हूँ मैं लाइक एक सेकेंड में पाल देता हूँ उनको तो मैं रुकता ही नहीं उनको तो आई दिस वॉज इट तो और कुछ टिप्स होंगे तो मैं बता दूंगा तो कैसे नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हाउ टू गेट क्लोज एनकाउंटर टाइटल एंड दैट इज फॉर टूडे वीडियो गाइज मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ गाइज इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया लाइक ये गेम प्लेस को सब इकट्ठा करना पड़ा मेरे को तब जाके मैंने कुछ तो अच्छा दिखा है तो गाइज आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो पी यू पी एस कुछ भी बोलता हूँ भाई पी ई ए सी ई आउट शेयर करना गाइज